Ak dovolíte, v tomto garážovskom videu ostanem nepripútaný. Teda nemám na mysli bezpečnostný pás. Ale nechcem sa myšlienkami pripútať k jednej z terénnych legend 20. storočia, a to Defenderu. Áno, je tu spoločné meno, spoločný odkaz, nejaké dizajnové prvky, ale v duchu garážovských tradícií nejdem teraz plakať a horekovať nad tým, že toto nové auto vlastne nie je staré auto. Nie. Ja vám idem zdieľať pocity a zážitky, ktoré s novým Defenderom mám. Napríklad, že si idem po dialnici 130-kou, nemám na 8. prevodovom stupni ani 2000 otáčok, že si jazdu užívam, počujem taký jemný šum svistu, ale čo je dôležité, sedadlo, volant, pedále mám v jednej osi, nie som takto nacapený na dverách a šoferujem pochopiteľne verziu, ktorá má byť reprezentatívna, to znamená limitovaná edícia First Edition, mám tu 400-koňový benzínový motor a vlastne celé toto auto by malo byť dôkazom toho, že svet sa od vytvorenia legendy výrazne zmenil. A ako vidíte, zmenili sa aj spätné zrkadlá. A inak, absolútne Defenderu nerobí problém zmena prostredia. Prídete z diálnice, kde žerie 11,4 pri takom 125-kovom tempe a 13,6 pri 140-kovom tempe, ale cítite sa aj v meste ako doma. Absolutne nemáte pocit, že to expedičné auto, s ktorým ste týždeň lozili po skalách, sa v meste zle cíti. Nie. Máte dobrý výhľad, všetko je tichučké, všetko sa ľahko ovláda a vy si to tu užívate. A napokon, ani tá ranná mestská spotreba nie je hrozná, keby ste náhodou potrebovali dochádzať aj v meste do práce. Ako na našom testovacom okruhu pošelku to malo chvíľočku vyššiu spotrebu, ale celková 11.3 je podľa mňa absolútne bezproblémová. A možno vás zaujíma, rovnako ako mňa, aké bude to manévrovanie s autom, ktoré svojim dizajnom trošku maskuje rozmery. A pri tom dizajne sa najskôr pozastavím, pretože ten dizajn je nápaditý. Jednoducho hovoria mi ľudia, čo za zvláštne auto si to doniesol. V meste absolútne nezapadne, vynikne aj spomedzi SUV-čiek, aj spomedzi Range Roverov. A pritom si nepripadáte, že by ste do mesta prišli na tanku. Hoci fyzicky prídete na tanku, lebo toto má 2,5 tony, lebo to má 5 metrov aj s rezervou na dverách, lebo to má 3 metrový rázvor. Čiže v automobilovom ponímaní je to tank. Ale... Zase sú tu všetky tie technológie, počnúť s automatom, riadením, pneumatickým podvozkom, ktoré vám umožňujú jazdiť v meste ako s limuzínou. No, niektoré ulice nevyzerajú ako v najkrajšom meste na svete, v Banskej Bystrici, ale skôr taká tyrana. No, a ešte, aj odtiaľ to vyjde Mercedes. Tak to je paráda, ale pozrite na ten parkovací systém, na ten prehľad o kamerách. Teraz bum, sa pozriem na Mercedes, dá ako, skúsime, čo to spraví. Prepočítavala grafická karta, no a teraz sa skúsim v tomto úzkom otočiť, lebo tak okrem dopravnej obsluhy a zamestnancov zákaz vjazdu, tak keď je zákaz, tak je zákaz. Aha, či teraz bude predok dôležitý, počkaj, aha, zadok. Takže ja by som chcel to spredu vidieť, takto. Ja by som tam ten múrik nešuchol. No lebo predsa auto to nie je malé. Je to brutálny kamerový systém, akurát, aby som si ho ja úplne užil, tak obyčajne, a to už potrebujem toto, no, ale ú, tak rozlíšenie brutálne. A ešte dalo by sa to vypnúť, no to je bomba, keď vypnem ten zvuk. A zase takto, takéto otočenie v meste vôbec nie je všetko, pretože kamerový systém je pripravený nie len na parkovanie na jazdu v teréne, ale aj na manipuláciu s prívesným vozidlom. Klik. Tak, teraz sa kamera zmení. Vidíte, že už mám vzadu guľu pripravenú na ťahanie prívesu. Je celkom pravdepodobné, že s takýmto autom sa bude ťahať ťažký príves, veľký príves, veď dokáže to ťahať na našom trhu je povolené 3500, ináč aj 3700 kg niekde, čiže ozaj veľký príves. A kto už má s týmto rozrobené a pomerne často, tak vie, že ani nie tak cúvanie s prívesom je náročné, ale vždy si nacúvať tak, aby ste videli, kde je guľa. A toto má 
Defender vymakané. Jednak mi ukazuje líniu, aby som sa držal hneď v tej žltej čiare. A potom mi to ukáže z takéhoto pohľadu, aby mi to neskresľovalo. A mal by som celkom presne nadsúvať nad guľu, ktorá je zvýraznená červenou farbou. Tak uvidím. Takto sa mi to ešte doma s Travelerom nepodarilo. O, tak toto by malo byť akože topka. No, dúfam teda. Tento spôsob kamerovej a grafickej navigácie poteší pri zapriahaní ťažkých prívesov. A zíte sa to najmä vtedy, ak pošlete rákosníka k Turkovi a nemá vám kto ukázať. A teraz pozrite na tú diskotéku, ktorá sa spustí. A ja si takto môžem skontrolovať, či som dobre urobil elektriku na prívesný vozík. Takto by človek sa na to dosť dlho aj pozeral, že? Ako krásne to svieti. A celý ten cyklus prejde dookola a ja sa znova pozerám. Lebo ma to baví. Ináč, keď to 3,5 tony ťahá podľa toho, ako to sedí na ceste, tak si myslím, že je takýto 500 kg vozík bez nákladu. To musí za tým lietať. Áno, dopredu by lietal hocikto, ale ako hovorí známa hrobárová veta, no jo, ono dopředu sa to jezdí, ale zacovať, to už hold chce fištróna. Dám asistent pre cúvanie. Teraz sa mi zmenila aj voľba tohto otočného tlačidla. To znamená, že ja si budem ten príves karovať tam, kde potrebujem a on mi to bude ukazovať. Čiže už v podstate by som mal ísť, to znamená, mám pripravený slalom dozadu a teraz ja budem len brzdiť aha, tak to trošku dáme ešte viac a sledovať, kde chcem ten vozík mať som si postavil kužele hopla tak neviem, či nebudem váľať tie predné, ale dúfam, že nemusím stražiť aj predok tak a snažím sa naučiť ja? dobre to ide No tak to rozhodne, kto má stres z cúvania vozíkom, tak môže aplikovať tieto veci. Akurát musíš trošku pozerať rastík aj... Aha, na druhú stranu musíme to navoliť. Tak, to by nám mohlo v danej chvíli aj pomôcť. Akurát už zhodím asi kužel tento. Nie asi, ale určite. Tak. Presne teraz cez ne prejdem. Dobre, nevadí. A že to by som si posunul dopredu. Tak, tak. Ešte pred zapnutím prívesu treba autu zadať, koľko náprav má príves, aký je to typ a dva jeho rozmery. Potom to už bude fungovať veľmi jednoducho a intuitívne. Zoberte si, že takto cúvam s asistentom na prvý krát rovno na kameru. Stačí sledovať predok auta a otočným ovládačom graficky smerovať príves. Spojenie vypočítanej trajektórie a reálneho obrazu funguje ozaj zdatne. A tak toto je dobré, tento uhol. Fúha. Toto sa mi akože podarilo sem zacúvať. Musím dať klobúk dole. No pekne. Takže stop. Som zacúvaný, čas máme, a idem teraz dopredu a uvidím, čo dokážem sám. Že či budem rýchlejší ako systém. OK, ale budem používať kamery, možno zrkadla doplnkovo. Takže teraz si nedávam žiadny asistent, len dám spiatočku. A idem cúvať. Mám krásne ten obraz urobený, že môžem ho mať aj takto, čo teraz momentálne nechcem. A vlastne mám vozík zúžený a vidím jeho okolie. To, čo ja niekedy musím si ho vystrčiť bokom, kto cúval, vie o čom hovorím, aby som ho videl. Dobre, takže 3, 4, ideme. A takto načas to je riadný stres. Ďakujem. 
Dobre. Ja aj tak musím používať zrkadlá. Ale kombinácia oboch je fajn. Čakaj, ako mi toto vychádza. Dobre, dobre. Tu som v kľude. Dobre, dobre. Tak a teraz to musíme lámať do garáže. Opla, trošku som sa unáhlil. Lebo musím si prepočítavať hlave obraz trošku z kamery. No. Aha. A som tam, priatelia. Takže ešte naspäť. A tu to necíti, že ťahá ten vozík. Vôbec ani kúsok. Čo sa deje? Tak Ego je uspokojené s asistentom 2,5 minúty, len s kamerami a zrkadlami a mojimi rukami, niečo málo cez minútu. Musím však uznať, že takto si predstavujem pripravenosť moderného vozidla na manipuláciu s prívesmi. Možno to spôsobuje moja otvorenosť novým veciam, ale zdá sa, že som pochopil autorov Defendera. Z každého detailu dýcha jasná správa. Nepostavili sme ďalšiu generáciu existujúceho Defendera. Ale takto vyzerá terénne auto pre toto storočie. Je to off-road, ale postavený na základe poznatkov, ktoré máme dnes. Ak dosiahne hliníková karoséria slovenskej výroby trikrát vyššiu tuhosť ako klasická karoséria umiestnená na ráme, na čo tam budeme cpať rám? Ak dokáže pneumatické pruženie zvýšiť svetlosť podvozka na 29 cm, prečo by sme aj pre off-road nepoužili nezávislé zavesenie kolies. Možno bude pod diferákom viac miesta. Máme auto vyrobené na Slovensku, počasie anglické a lokalita, pozrite sa, lúčky, Brezno, Zulu, stredoeurópskeho času, bla bla bla. Jednoducho som na ceste k Belkovým schodom. Ale cestou som zastal pred prekážkou, o ktorej si myslím, že by mohla preveriť práve Defendera. A je to prekážka, na ktorú som sa doposiaľ so žiadnym terénnym autom, ktoré som tu mal, nevybral. Lebo mi to prišlo také príliš v jame, príliš veľa vody. OK, máme všetko nastavené. Dávam drive. No a ešte by to chcelo pohľad do kamery, ale terénnu kameru, áno. A skúsim ju využiť inštitút priesvitnej kapoty aby som videl, kde idem, pretože chcem tam aj kvôli Peťovej hadici obísť jednu koľaj. Tu krásne vidno, kde má postrekovač, ktorý by som inak nemal šancu cez to obrovské auto vidieť. No a ideme začínať tam, kde som to s ostatnými neskúsil. Takto mám obyčajné, klasické, také letné pneumatiky, dá sa povedať, v tomto terénnom ponímaní. No a akurát som zbehol do tej jamy, do ktorej som nechcel zbehnúť. A neviem, aké je to hlboké, tak myslím, že pre tie nájazdové a výjazdové uhly Defendera by to nemal byť problém. Jemne som šuchol spodok. No a chcel by som sa dostať možno asi sem hore. Tak. Teraz iba ja pre tú skúšku, že či mi ten predok v tom neostáva. Ako domov by to šlo, domov by to šlo, tak ja to skúsim tá diálto. S takou nonšalantnosťou ide Defender. Tak dajme ťažšiu cestu, cestu bláta, však čo? OK. Na týchto pneumatikách, ale... Madonna mia! Veď ale čo už, ja idem aké terény, kde s tým prechádzať, veď na tých slízkých blatom zabitých pneumatikách to len zacvakalo, prešlo a krásne si to prekryžilo napraje. No nič, ideme akože, aby bolo všetko ako má byť, čo prorok povedal, ideme na schody, jednoducho, belkové schody. Tuto skôr budem dnes využívať asi všetky kamerové systémy, aby som nepoškodil lak. A krásne funguje blatový program že dovolí to preplynovať, absolútne to neobmedzuje, až som uberal na tých 400 koňoch. Teraz som zvedavý, aká bude tá otočka tu. No tuto, keď ma sklzne dole, tak to bude veľká sranda. Už vidím pánu bohu do okienotia auto. 
Dobre, 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 dobre. OK, tak poďme na schody. Ale kolesá sú na zemi. Ten podvozok je urobený tak, aby stále čo najviac každé koleso bolo pritlačené o zem a tým pánom sa nemusia aktivovať žiadne trakčné systémy, nič. To ani necvakne. Teraz som šuchol trošku spodok. A osobne si myslím, že belkové schody budú prudkou formalitou aj napriek rázvoru 3 metre, pretože vyschli. Oni trošku vyschli, strie sa zaplnili. Všetko, kopce, ostalo a tak ďalej. Ale bude to asi prvé auto s trojmetrovým rázvorom, ktoré ich prejde. Časom tento terén vyschol a tým pádom to nemá veľkú výpovednú hodnotu, to uznávam. Najmä prvý schod nemá klasické koľaje. Na druhom schode však ostal ostrý prechodový uhol. Škoda však, že nie je taký, aby som na ňom ostal vysieť. Len tak by sa ukázalo dodatočné podvihnutie podvozka pri uviaznutí. Lenže nebolo treba. Tak, teraz to takto dáme, možno ešte takto. A teraz keď začne klesať, tak to dám jemne do šikma. Ani som asi nelizol ten prach, neviem, nepočujem nič. A tu sa zvykla byť tá druhá bahenná mláka, ale vidíte v kamere. Vyschnuté, nič. To zatiaľ si ideme tak štatisticky, no. Všade tady to a teraz si musím rozmyslieť, kadeľ pôjdem. Jednoznačne pôjdem neprebádaným smerom. Kopec po šoférovej ľavej ruke som už zdolal. A tento žľab ma vždy lákal. Stále mám taký stiahnutý žalúdok. Rozmýšľam, či idem do tej bačoriny, či nie. Opla. Opla. Defender vyzerá byť väčší, než som pôvodne očakával. Ejha, ale toto je asi zlá správa pre ľudstvo. Ale tady to by som sa vedel, keby som vedel... Skúsime teraz takto. Ešte kým je auto v pohybe, to nie je zlé. Zotrvačnosť tých 20 palcových kolí je zine skutočná. Ktorý sa po troškách sa dostáva sem. No. Teraz to nesmiem pokaziť. No. Aha. Aha. Ešte som nevyhral. Hoci som už podvedomý hľadal Peťové belkové číslo, všetko dobre dopadlo a blatový režim funguje výborne. V podstate auto zatiaľ plnilo všetko, čo som od neho čakal. Áno, prešiel som si terény, na ktorých bežne trápime iné autá, ale viac či menej štatisticky. Okrem značnej svetlej výšky pomáha nezávislé zavesenie kolies a až nečakaný 50 cm zdvih kolesa. Okrem mechanických daností podvozka je silnou zbraňou pohon Terrain Response a jeho talent pre plynulé zaberanie a precítenie povrchu. Pozrite. 
Povozili sme sa v teréne, aj sa nám rozpršalo, aj sme počkali, kým sa vytvorí úplne mazľavý povrch. E, vidíte, trápil som sa tu, nevedel som hore výjsť, len ma tak vždy zviezlo. E, chcem vyskúšať jednu vec a to je akoby automatický rozjazd v kopci s nízkou trakciou. To znamená, vybral som si jeden zo schválených režimov, dáme započať tento manéver a vlastne už, už iba postupne pridávajte plyn, dokiaľ sa vozidlo nerozbehne. Tak ideme to skúsiť. Idem skúsiť pridávať plyn a vlastne tu by mal skúsiť Defender urobiť čo najjemnejší rozbeh do toho kopca. Trošku korigujem volantom. To je šialené, to by som nebol. A on teraz úplne, že plyn dám skoro na podlahu a on si robí svoje. On sa nenechá unáhliť a úplne tak ako keď idete v cvičkách na nejakom klskom podklade, že veľmi vás to šmíka na nohách a on chce urobiť to, že tak pomaličky tú nohu dávate a nechci. A toto robí Defender. A to nie je všetko. Defender zvláda aj motokrosovú trať s ľahkosťou. Idem skúsiť, ako pracujú systémy, aj ABS, aj hlavne zadný aktívny diferenciál s torque vectoringom. To je tu ako príplatok, tak som zvedavý, že či to stojí za to. A v podstate bežne nejazdím tu akože po tejto motokrosovej trati, lebo pre tie autá je to viac menej utrpenie, ostré hrany a hlavne tu sú takéto títo rrr, rolety dole. Keď ste videli, môj žalúdok chodí takto. Ježi, toto je neskutočné. Áno, žalúdok sa prispôsobuje výpočtom riadiacej jednotky v mojej hlave. A nakoľko je riadiačka z roku 1977, e, teda z čias minulého Defendera, očakáva napríklad v tejto fáze tradičné buchnutie vystretého pneumatického pruženia. Na roletách vyjazdených motorkami čakám odskakovanie kolesa a kývanie karosérie zo strany na stranu. Lenže palubná architektúra EVA 2.0, navrhnutá pre 21. storočie, spracuje očakávania, ale stihne navrhnúť aj riešenie. E, to spôsobí, že kolesá na týchto roletách neodskakujú a ABS pred zákrutou nepanikári. No a teraz príde na rad test aktívneho zadného diferenciálu. Či to stojí za tých 1200 eur? A hlavne, čo si na tomto aute začínam ceniť, ešte na to prídu zákruty, ako ochotne zatáča napriek obrovskej hmotnosti. E, ten e, torque vectoring tam podľa mňa nie je placebo. Pozrite, hneď sa to dáva bokom a tu sa bojím do tohto skočiť dole. Toto zatočenie na mazľavom blate znalci offroadov asi pochopia. Najmä ak poznajú ten pocit ťažkej štvorkolky sunúcej sa nosom von zo zákruty. Pre poriadok uvediem, že som sa spustil na štandardnú výšku podvozka, aby mohlo pruženie lepšie dýchať na nerovnostiach. Obyčajne autá s pneumatickým podvozkom po zdvihnutí stuhnú ako hokerlík. Preto sa do offroadu nehodia. Defender je zdá sa byť iný. A pozrite na túto otočku. Tu sa 2,5 tonový Defender otočil ako hračka. To je úžasné, ako to drží stopu. Že to nejde po predku. Že to offroad, ktorý zatáča. Ja som unichal automatiku, nech si primkne, kedy chce, odomkne, zamkne, ako chce tie diferenciály. Alebo napríklad tu prichádzam zo suchšej časti, so skalami, do blatovej mláčky. Defender spozoruje náznak nedotáčavého šmiku a šup, jemne hodí zadkom. A teraz ešte spomalení skúsime prežiť následovnú pasáž. Dole kopcom sa rozbehnem pomerne odvážne, ťuknem do brzdy, všetko sa zdá byť OK, ale keď zatočím, na blate mi predok nereaguje. Miesta obúda a už na preklopenie plynom nie je čas. Preto radšej vyskúšam, ako zatočí Defender pod ľahkou brzdou. Pozrite. A v tejto zákrute si vyskúšame výjazd na rolete. Sústrete sa prosím na niekoľko vecí. Ako pohon skrotí nedotáčavosť, ako sa kolesá na rolete lepia k zemi a ako pokojne bez hojdania sa doslova plaví karoséria. A pritom v rukách cítim, čo sa deje. 
A to teraz, akože, už som si aj bol tu trať prejsť, aby to neboli, že novinárske výkriky, viete, čo robíme, že prvýkrát nám to auto, ale ono ma každým kolom prekvapuje. Ty vole. Tak 400 koníkov je 400 koníkov. Uf. Ja sa asi pozvraciam, lebo stále s tým žalúdkom robím, nechcem tomu veriť. A túto najrozblatenejšiu zákrutu si dajme ešte raz. Tam sa pohon ukázal asi v plnej paráde. Tuto to nedrží. Presne v úvode tejto zákruty stála voda. Nasledoval prudký pokles prilnavosti a predok nezatáčal. Ale blesku rýchlo prišla odozva aktívneho diferenciálu s torque vectoringom. Asi to stojí za tie peniaze. Pohon a podvozok tvoria úžasný harmonický celok a pred výjazdom na ďalšiu lavicu sledujte opäť prácu závesu kolesa. A pokoj karosérie. Pri štandardnej výške podvozka som si na ostrých hranách radšej trochu hopsol, aby som nechytil spodok. No a táto hrana si to vyslovene pýtala. Teda, dalo by sa to aj inak, ale aspoň trochu som sa chcel cítiť ako Bond, James Bond. Všímajte si prúženie, ako na dlhánskej dráhe spracuje celú energiu dopadu. Nárazník minie zem, ale pre mňa je dôležité, že potom sa predné koleso iba minimálne na milisekundu odlepilo od podkladu. Po takomto pristátí. Buď to belkové blato tak lepí, alebo je to prúženie naozaj dobré. Ak si myslíte, že po tomto jazdení bolo na podlahe Božie dopustenie, máte pravdu. A o podvozku ani nehovorím, ale ten má samočistiacú schopnosť. Nie túto mám na mysli, ale inú. A to už je ďalšia oblasť, v ktorej sa Defender cíti ako ryba vo vode. Sú veci, v ktorých nerád chodie vám na limit. A jednou z tých vecí je brodenie. Ale niekedy by sa to mohlo zísť a opäť v tomto Defender posúva látku ďalej a ďalej. Takto by to bolo, keby sme s normálnou svetlou výškou vošli do brodu. Takto by to vyzeralo, ten brod nie je extra hlboký. Ale ja by som mohol prejsť do režimov jazdných a zvoliť si normálne, že režim pre brodenie. Vtedy sa Defender vyťahne hore ako vie. To znamená, vyhrnie si nohavice. A hneď pôjde do vody a ja ešte môžem využiť e, snímanie brodenia, to znamená, on by mi mal ukazovať, e, v akej hlbokej vode som. Tak podľa jeho snímačov, tak akurát pneumatiky mám ponorené troška diskov a tá výška brodenia sa mi zvýšila teraz možného až na 0,9 metra. Samozrejme, bokom k vode asi by som tak nešiel, lebo to už je obrovská plocha, to by ma zmiatlo. Ale toto by asi mohlo fungovať. Takže dáme si takto v podstate jednoduchý, pomaličký režim kráčania. Pš, počujem pneumatické pruženie, ako si odfúklo. A takto akoby nič. Prejdem tade, kde by to mohol byť ze súvečkami problém. No tak to mám teraz tak, teraz občas to tak čľapne po pod podvozok. No, že to je nič. E, toto je brod, ktorým, keďže je to iba takáto výška vodnej hladiny, ešte sa dokonca aj hýbe, ako rýchlo to reaguje. Aha. A pekne ju znižilo, tie senzory dobre fungujú. Nakoľko má Defender sanie prispôsobené takmer metrovej hĺbke, nemal som obavy z malej reálnej vody urobiť vizuálne veľkú. Ale opäť zastavme čas. Už aj tieto zábery ukazujú, ako je premyslený obtok vody a eliminovanie jej nárazov. Na mnohých autách by odlietávali evidenčné čísla, plasty, alebo by prišli o dištančné radary, ktoré nevidíte. No a takto to dopadlo s interiérom. 
Najmodernejšiu techniku obaluje offroadová koža, ktorú môžete umyť aj solvínou. E, chyba nie je vo vašom príjmači, to ja som zle nastavil na táčanie časozberu, ale ukázať som to musel. Rovnako musíme zmieniť parádny interiér a použité materiály. Tvare mi to vyzerá jednoducho ako povojnový offroad, ale keď si sadnete, máte pocit, že vám ukazujú auto, ktoré bude nie na budúci mesiac, ale o 5 rokov v bondovke. Všetko skryté, funkčné. Vlastne stále objavujete nové veci pod povrchom. A nie lesklým povrchom. Ani displej s premakanou grafikou na vás prvoplánovo nekričí Ja som Full HD! Len pri ovládaní zistíte, že ten procesor Snapdragon maká. Komunikačné rozhranie PV je na úrovni, ale vy se vystačíte aj s volantom a displejom pred ním. Inak, toto je prvé auto, kedy sa aj mne aj Šulkovi páči jeden a ten istý infotainment. Defender ukazuje, že prémiový pocit spočíva v jednoduchosti a príkladnom fungovaní. Celé auto vnímate pormi, až mi príde zbytočné, aby tu bolo toľko možností na pripojenie a nabíjanie displejových čertovín. Stačí dobrá hudba a pocit z jazdy. A tie pocity nie sú iba v materiáloch, ale idú aj od motora a prevodovky. Pri danej hmotnosti je až neuveriteľné, ako motora prevodovka dokážu eliminovať úbytok zrýchlenia do kopca. V našich meraniach G-top koeficientu je Defender priebežne v prvej trojke. S koeficientom 1,28 tesne predbehol aj Chargera. Samotnými časmi nie, ale rovnomernosťou medzi rovinou a kopcom áno. Čiže zaťaženie mu problém nerobí. Defender by to mal dať za 6,1 sekundy z 0 na 100, ak je sám. Ale za sebou mám príves, na ktorom je naložený Peugeot, to je 500 kg plus 1200 zhruba, to znamená 1700 kg mám za sebou. Dávam si tam športový režim, napneme sa, dávam štart merania. A teraz je ten zvuk jadrný, riadne. Stovka je tam teraz. Bum. Bude to niekde tie priemerné hodnoty medzi 10,5 sekundy. No neviem, som si okuliare buchol. A to sú. Takže... No... 10 aj 3 čtvrte sekundy bude priemerný čas, lebo 11, 10, 10, 6, 10, 6. Takže veľmi, veľmi slušné. Odchádzame. Merať spotrebu to bude ľudia asi viac zaujímať. Áno, v tomto teste zdieľam viac pocity ako nabrífované informácie. Mám napríklad pocit, že Defender má dosť miesta v druhom rade sedadiel. Mám pocit, že ak sa niekedy hovorí o piatých dverách, tak by to mali byť dvere. Mám pocit, že takéto plato je to najlepšie a nehrkoce. Mám pocit, že po tomto povrchu sa na štúrci kufre predsa len šmíkajú a nesplnil moje očakávanie. Mám pocit, že reálne skrutky na uchytenie plastov sú lepšie ako lámajúce sa cuplíky. Mám pocit, že materiály sú prvotriedne a nie prvoplánové. Teda aj vo verzii First Edition. Mám pocit, že aj tie plasty niečo vydržia. A mám pocit, že na štúrci som zabudol spomenúť volant. Vlastne ani nie tak offroadovo veľký volant, ale posilňovač riadenia, ktorý je navrhnutý tak, že pripomína klasické precítenie auta. Či je to v teréne, alebo na serpentínach štúrca. Človek to cíti. Ovládacie prvky. Toto. Toto je od celého Defendera. A v princípe nemusíte ani mačkať e, na ten displej. A to rozhranie je jemné, ako by tu nebolo... Neláka, v podstate na volante si úplne jednoducho budem ovládať a je to lepšie ako na rangeoch tie lesklé dotykovky na volante. A akú funkciu má mild hybrid, keď autom z kryžovatky nepohne sám na elektriku? Jaj, že by tých 142 Nm elektrického generátora a motora v jednom pomohlo potiahnuť in cez remeň. Inú zásadnú funkciu má mild hybrid. Aby kumuloval energiu, aby pri brzdení a zjazde s prívesom dole kopcom umocňoval brzdný účinok motora a aby fúkol keď treba. E, tak je tu elektrický kompresor, ktorý spraví to, že... Aby sa to turbo rozbehlo, že... 
možno si teraz poviete, fú, tak za takým defenderom by sa ťahala aj loď, ale opačné je to, ja teraz loďou ťahám auto, že mám vzadu auto a defender na vankúšoch ja ako loď. Nemám morskú nemoc, krásne to dorovnáva, ale nemám pocit, že by som šiel po ceste, ako keby som šiel v nejakej takej tuhšej tekutine. A jediné, čo tak v pozadí počujem, ako tie lyžiny na vozíku trieskajú, lebo cesta je už zlá na šturci. No čo, už idú, štartujú. Bank, mas, bank, bank. Aj skútre ma už predbiehajú, najvyšší čas pridať. <laughs> Pridám ešte informáciu, že Defender ako taký štartuje na cene približne 50 tisíc eur. To je tá dolná hranica. A auto, ktoré testujem, je na tej druhej. Aj s príplatkami vo výbave First Edition stojí 92 tisíc. V tom je aj zadný aktívny diferenciál, príplatková trojzónová klíma a ďalšie prvky, vrátane ťažného s asistentom cúvania. Full LED metrixové svetlá sú súčasťou výbavy First Edition. A v diaľkovom režime by mohli ešte viac vypekať, ale potom by tu nebol priestor na nejakú svetelnú rampu na streche. Isté však je, že nočné jazdenie mi ubiehalo rýchlo a keby bolo treba, krúžil by som do rána. Priemerná spotreba s prívesom a naloženým autom bola 13,8 litra. Bez prívesu o 3 litre, menej teda 10,8. No ak budete žiť tak normálne s Defenderom, tak to bude medzi 13 a 15. No najradšej by som to teraz zhodnotil pred tankovaním a uzavrel. Ale viete, čo vám poviem? Ráno múdrejšie večera. Lebo teraz by som vám len opisoval, aké je to úžasné. A aký som z Defendera hotový. Ale milujem toto auto. A s týmito myšlienkami pôjdem spať. Do rána som na nič zásadné neprišiel. Iba mi došlo, že ľudia sú prasatá. A stačí týždeň a na suchom vrchu je zase smetisko. Možno si symbolicky splnil Defender svoju misiu, lebo za jeho menom sa skrýva množstvo misí s dobrým poslaním. Prajem mu, aby zo slovenskej fabriky vyrážal vždy za dobrou vecou. Nech pomáha v nerostupných terénoch. Nech robí ľuďom radosť. Nech dáva prácu. Nech je jedným autom na miesto dvoch. A nech je príkladom pre ostatné automobilky, že stačí urobiť model pre každé storočie zvlášť. Landroveru sa to v tom 21. podarilo. Mimochodom, aj toto auto je dôkazom, aké veľké kroky robí automobilový priemysel v oblasti ekológie za ostatné 10 ročia. Akurát my sme sa za ten čas nenaučili hádzať smeti do koša. Potom sa nečudujem, že separovanie odpadu znie Slovákovi ako cudzie slovo. Ahojte. Thank you.